愧这嫂子，那么快就解决了，没怪我。婚元寿负责镇守宝物，想必宝贝就在附近，我们赶紧找找。嗯，果然是混元果和混元身世，混元果携带了大量的天地灵气，可以帮助武者瞬间提升修为，而混元身世乃是锻造珍宝的极品材料。难怪魔帝要派人前来夺取。啊！看看，昊天，这混元果可让你们短时间内突破到元婴层次。不过，暂时吃一枚就够，否则小心爆体而亡。哦！啊！突破了。就我还停留在练神器，差这一线。看看，灵气进一步复苏，元婴对你来说只是早晚的事儿。嗯，诺尔，看看，我看你们的武器与你们现在的实力已经不相匹配，我用一部分混元神石，重新替你们锻造新刀吧。品阶已经达到高阶珍宝，足以让你们的战斗力。提升一大截，谢谢老大。我们回去吧。不愧灵气复苏中期，庞大的天地灵气，加上混元果，直接让我突破到了地仙初期修为。老大，我终于到元婴了。这家伙一路走来。嘚瑟个没完，嘿嘿，那是必须的。不过我好不容易努力修炼，达到元婴境，你居然跑到元婴中期去了。老大，伯母呢？哼，一大早就出去了，可能是想活动活动身体吧。这就是花果最强玄符之一吗？哼，什么最强？到时候都要趴在我们脚下。啊！这穿着，岛国人，他们来我们清北做什么？不知道。不过最近华国和岛国不怎么和睦，估计没什么好事。嗯？呃，秦学姐，离开山老师，让我来找徐寒学长，让学长去院长办公室一趟。院长似乎也在找学姐你。好。刚有几个岛国人来了学院，可能和院长找你们有关。好，谢谢你。嗯。啊，来者不善，善者不来。既然院长找我们，我们就去一趟吧。老大，我和龙傲天也去。你们这群家伙是什么人？不把人扶起来吗？哪来的垃圾？看！好家伙，这么强！啊啊、嗯，牛魔王，牛魔，怎么回事？有人挑事儿，不要急，慢慢说，究竟发生了什么？前面来了几个岛国人，将一个老妇人撞倒在地，我气不过与他们理论，啊、就被打成这样了。徐寒，该不会是……我们去看看。啊嗯、刚才不是很狂吗？怎么？就这点实力，你，你也太过分了！一个岛国人居然在清北学院欺负学生，当我华国，当我清北没人吗？哼，有强者尽管来，我巴不得大战一场，就怕你们没人。住手！
你捡回了一条命，但你记着，你的头只是暂且留在你的脖子上。妈，你没事吧？南宫先生，来我学院接我学生，这是当我前辈学院没人吗？还是当我华国好妻？华院长，这是我定然好好教育艰难一番。明天，我们学院将与南宫先生带领的岛国年轻强者的团队进行一场比试，徐寒，就由你来带队了。嗯，务必好好揍他们一顿。给我狠狠的揍！啊，不愧是院长，果然够腹黑啊！哼，那我们明天见。院长，我还有一件关于灵气复苏中期的事，需要和你聊聊。哎，这个呀，这是什么开始？根据上级要求，为增进两国之间的交流，这次岛国代表团特派数支代表队前来我华国各大学院进行切磋交流。有请南宫先生讲话。我和我小队的成员很高兴来到华国，听说华国人才济济，最近几年不断涌现年轻强者，很期待与你们来一场精彩的战斗。这次比试，无比全力以赴。南宫先生，这是让我们不要放水，不留情面吗？哼，唐军，让他们好好看看我们大河族的力量。既然只是一场比试切磋，那么务必要记住友谊第一，比赛第二的精神。要适可而止，要……哎，昨天院长不还让我们狠狠揍他们吗？怎么现在又改变态度了？哼，看看，院长不过表面做做样子而已，该说的客套话总得说一遍的。不愧是院长，果然够腹黑。看看，老天，昨天的那笔账，今天给他讨回来。好了，五对五的切磋正式开始吧，对手由大屏幕随机抽选。第一场，梁康侃对战藤井直树。哼，藤井君，让他们见识见识我们大河的恐怖。嗯，森田君，我先上。老大，看我去收拾那小子。嘿，哼哼，嘿，嘿，嘿，小子，跟你梁小爷比力气。你梁小爷可强壮如牛！我我蹲，滚！小崽子，不行了吧？你梁小爷一颗在手，天下我有。哼，你确定不出来？哼，废话，你梁小爷肯定不出去。这家伙丢人呐！臭不要脸的，居然阴你两小爷，有本事光明正大的正面刚啊！哼，躲在龟壳中就光明正大，这就是华国高手，也太弱了。这一场我们情备认输，看看，也太丢脸了。二场，徐寒对战宫本樱花。老大，揍他！早就听说你很强，现在就让我见识见识。
雕虫小技，森罗九玄诛仙万界。连我的一脚都碰不到，你也不过如此。得意的太早了。宫本樱花可是年轻一代排名第二的强者，居然。解决啊！小、嗯、学生快乐！我也这么觉得，感觉学长比当初百下大比的时候更强了。这学寒真是的，下这么重的手干什么？回头一定要好好惩罚。<笑>这年轻人不错，很不错。我们继续下面的比试吧。三场，第四场。人家那么弱，你们就不知道下手轻点吗？两国友谊还要不要了？这秦北学院的学生，怎么和秦本不太一样？一时之间变强了这么多。哎，就剩最后一轮了。江天一，你可要乖乖的，千万不能学他们几个，下手没情没重。放心吧，华院长，我一定好好听您的。<笑>我要让你！你你卑鄙，竟然偷袭！对不起，我只是想热热身，却没想到你如此不堪一击。你你，森田剑南。你真以为我会如此轻易的放过你吗？哼哼，我已经在你体内埋下了灵气，不出三天，你将会筋骨寸断，痛苦而死。可恶，任务全失败了。我宣布，嗯、今天的比试，清北四比一胜出。哎，刘一第一，比赛第二嘛、嗯，快带着你的学生们去疗伤吧。哎。这群孩子怎么就没一个听话的呢？嗯，哦，吼吼吼，我们，我们走。嗯，老大，我们赢了。太好了，徐寒。等一下、嗯，是谁伤了我妹妹？给我站出来，燕太君。喂，你以为你谁啊？输了还敢这么嚣张？哼。多嘴！想给你妹妹报仇，我就站在这里。是你，找死！住住！住手！且慢！既然你们想斗一场，我满足你们。不过今天观众太少，不够热闹。过两天有几个朋友回来，不能让他们错过了这精彩的一战。我看，咱们还是三天后再战。可以，身为岛国第一天才，三天后我会当着所有人的面打败你。我会让所有人知道，什么清北、南华、清大，全都是废物。那么，我只希望你能够在我手上多撑几招。哈哈哈哈哈！你们两个老家伙，今天可是有好戏看喽！<笑>早就等不及了。我们是来看徐寒那小子是怎么打败那个岛国第一天才的。你是不知道啊，那家伙在我那儿有多嚣张。一想起那家伙的嚣张气焰，我就来气。清大和南华可谓是被那家伙搞得彻底脸面无光，气死我了！你们放心吧。我相信徐寒那小子，真香！伯母早
。老大，嫂子，时间差不多了，咱们该走了。嘿嘿嘿，最近嫂子好像经常早上过来呢。孩儿，你可千万要小心。放心吧，妈，我很快就会回来的。这小会输，我不信。哎呀，这是，这里干啥去了？什么时候开始啊？老子到了，怎么可能？哎，这要开啥子？嘿，老大无敌，老大第一，老大打倒那个岛国人！我宣布，比赛正式开始。你是不是有些太小看我了？哼，还要试探？诛仙剑！你太大意了，许寒。什么？你太嫩了。嫩的是你。刀流、啊啊嗯！严太君，不要答应！你还差得远呢、啊！果然，这才是他真正的实力。这刀很不简单，他就是宫本洋太的底牌吗？徐寒，你确实很强。不过，在我面前，你这还不够看，能剑使我最强的力量，旭寒，你可以自傲了。群神，霸气大蛇。早就听说岛国有一种请神的手段，今日一见，不过是小虫子而已。比起我华夏神兽，简直弱爆了。天地拳，你，这不，这不可能，这可是霸气大蛇。居然连阳台君也赢不了他，失策了。地仙就这么没了？这这这这这这小子真是变态啊！嗯，习惯就好，习惯就好。切，没见过世面，我老大的实力比这还强呢！这次真的结束了，宫本洋太，你输了。所谓的岛国第一天才，就只有这点能耐。他好强，我我好喜欢。公公主大人，你嗯，雪寒，你好强，你是我见过年轻一代中最强的人了。我、啊、我喜欢你。呃呃、嫂嫂了，嫂子这是吃醋了。啊、洛儿。嗯。啊！院长，有事找你。我去开个会。嗯。院长走的那么急，也不知道发生了什么。难道说？徐寒，难道说什么？你们还记得海上突然出现的那个秘境吗？嗯。如果没猜错，院长突然被叫走，可能和这有关。徐寒，你是说？没错，灵气复苏中期的开始，将伴随着无穷无尽的怪物出现。恐怕此刻，华夏各地充满怪物的秘境，已经逐渐出现。小云，雪寒
。最近这两天，随着灵气复苏中期的到来，各大洞天秘境开始陆续显现神仙，其中甚至有几处有怪物走出，骚扰人间。我已经安排离开山带了些学生帮忙去镇杀。至于愚能羁旅岛，我打算让你们各领一个小队前去。老国人最近在那儿动作频频，是时候给点教训了。哼哼。雪寒，这一次就当做你加入灵调局的试炼了。危险，随时保持戒备。我们也出发。嗯。啊！大家警觉。嗯嗯。这是女人的头发。挑出小计，虚幻破灭。好厉害啊！我们做朋友吧。嗯、啊，嗯、啊，哼，你不配。哎、啊，哎、啊啊，你，你好狠，居然。居然对我这么一个柔弱的女人这样！哼，你如果也算柔弱的女人，那这天底下也就没柔弱的女人。好家伙，这怪物是要把我三天的饭都给吐出来！传说中的岛国母神伊邪那美。头发太长了，我帮你剪一剪。哼！嘿！好哎好哎，老大威武，把他头发剪光光，让这丑八怪做秃子去。黄泉之啊，诸神之气，久感剥夺，无死无生。不愧是岛国的母神，黄泉之主，果然有些门道。不过，伊邪那美，凭这还奈何不了我。不愧是巨蟒。深层次的精神能量也能轻轻松松解决。嘿，一邪那美，就算天仙也给我死！这恶心的丑八怪终于死了。那边的家伙似乎还没解决，我们去帮忙吧。好。破精神。虽然有些麻烦，终究还是解决了。解决了。看来院长和李开山还真没看错你。那我们走吧。老师，我们现在去哪儿？既然来一趟，当然要把岛国的好东西搜刮掉。哦耶！
，暗中实行了那么多年的计划，花了这无数的资源，才与一些纳美那家伙达成交易。原本打算等帮他彻底恢复实力后，替我们灭了花谷。那么多年的努力，居然就那么功亏一篑，实在可恶。电话给孙本君，让他来我办公室一趟。孙本君，务必加紧与西方和东南亚沟通，联手压制华国的威胁。哇哈！哈哈！既然这里的事已经了结，我们也是时候回去了。嗯。<笑>这次的任务完成的很好，大家辛苦了。<笑>院长有没有什么奖励啊？有，除了灵果资源，每个人都还将获得一张星形修行卡，由能源室升级改造，二十四小时自由出入。据说升级改造后的能源室，修炼效果能达到外界的十倍呢。嘿嘿，我就知道院长最不小心。那可不。嗯，好啦，你们都去拿奖励吧。嗯，雪寒留下。嗯，啊，雪寒呐，你这次的表现，我和小云很满意。我们决定让你加入灵调局。离开山既然是你们的导师，想必他跟你们提过灵调局。灵调局全称是灵气复苏调查局，拥有最高权限的搜调权。成员除了小云和李开山，还有三人。李老师说过。嗯，跟我们来。加入灵调局以后，就能得到更多有用的私密情报。也更加方便我寻找父亲。开始吧。这几个人就是除了李老师和赵云老师外，灵调局的其他成员吗？徐寒最近的表现大家都知道了。我和小云一致同意徐寒加入灵调局。按规矩，我不参与票局。是否同意徐寒加入，看你们的。嗯。徐寒虽然是我学生，但确实表现不错，我没有意见。我同意。哼，现阶段就能杀地仙，我也赞成。嘿嘿，小云的眼光可是向来不会错。<笑>既然你们都同意，我也没意见。现在我们灵调局也确实需要人手。既然按规矩全部同意，我正式宣布，从现在开始，徐寒正式成为灵调局成员。对了，根据前世记忆，前世的天眼仙尊似乎有一样可以重塑根骨的宝药。一名失去修为的地仙末期强者，就是服用此宝药。重新培养塑造了断掉的根骨，也许对我妈有用。吴兄，你怎么在这儿？徐兄，我奉老师的命令来找华院长。嗯。啊，徐兄，这要是我家族特制，没其他人知晓，你又是怎么知道的？不过裴神之药虽是我吴家独有，但目前我吴家并没有圣女。他所耗费的用材颇多，就算想要现在制作，据我所知，也还差着一份主要。是什么？疾冰之镰。疾冰之镰。前世似乎有位天尊得到过类似的东西，就在极寒之地的疾冰之域。哼，我知道他在哪儿，我去找回来。
了现在的修为，居然有些抵挡不住这股寒冷。都说要你别来了，这次试管伯母，我一定要来。嗯、呃、嗯，罗儿，一会儿千万跟紧我。嗯。深入秘境。好。想复活吗？四分五裂不行，成为最快还不行，那就让你彻底灰飞烟灭。赵良小丑，也敢妄自称尊，找死！哼，和白云那家伙类似的气息，白帝城的人。这小子居然让我有些看不透。最后给你们一个机会，立即离开，否则别怪老夫手下无情。手下无情，有本事你试试看。哈哈哈哈哈！雪寒，嗯，千万不要告诉我你只有这种程度而已，拿出你真正的实力来！怎么，你怕了？身为神主，岂会惧你这区区人类？头，是吗？哈哈哈哈哈！人类。你中计了，你以为本尊怕了？本尊之所以跟你废话，只是在等时间启动杀阵。本尊等了许多年，才等到极冰之镰即将成熟，怎么会将其拱手让人？西寒，我来帮你。无需担心，对付他我一人足矣。小子，死到临头还要逞强，今天你必死无疑。<笑>你说我必死无疑，你竟能挣脱杀阵？你这阵法在我看来根本不值一提。你，呃呃、好险！要是这么挨了这一招，恐怕打架的时候不能分心。这种小孩都懂的道理，你却不懂。人类，你辱我太甚
，不过是区区白帝城排名第十的城主，也妄想翻出什么风浪来。你怎么会知道我的身份？去地狱问阎王吧！你究竟是什么人？区区人类怎能是神？死在我手上所谓的神，你不是第一个，也不是最后一个。玄冥，借我最后一斧！呀！呀！白帝城的生命凝聚之术，只可惜。你遇到的是我。哎、走吧，洛儿，我们去取疾冰之脸。嗯。哇，好美的花！这株白色的花，便是疾冰之脸了。有了它，我妈就能重走修行之路。那这株花是，似乎有些眼熟。这是传说中能给予恋人美好祝福的倾城之花。传说中倾城之花乃是天道之力凝结，得其祝福的情侣将会生死相依，不离不弃。前世便有一对神仙侠侣得到过倾城之花的祝福。五兄，这次多谢你了，举手之劳罢了，快去找伯母吧。我，我能够重新修炼了。妈，这培神之药，定然可以让您重新踏上修行之路。洛伊，涵儿，辛苦你们了。您是我妈，当儿子儿媳的，为母亲做些事情，怎么会觉得辛苦呢？好，好孩子。妈，我们不耽误您服下培神之药、啊，便先走了啊。突破了瓶颈，到达了地仙巅峰九层中的第三个小境界，距离天仙更进一步。恭喜恭喜！这么一来，我们几个都已顺利突破。主上，事情准备的怎么样了？伟大的王，一切已就绪。和我们两城之力，对付那些人类，必然不足为虑。哼。既然准备好了，那就联系玄冥他们，开始动手吧。好的，我们这就前去调查。一有消息，便立刻来汇报。嗯，辛苦了。林调局拥有最高权限，想必通过林调局寻找我爸的下落，很快就能得到些消息。据我们得到的情报，他在离开江家后，似乎与来自这个地方的人有所接触。居然是这里！之前不仅伤害我母亲，害她被囚禁，还与我父亲有关。看来是有必要联系一下他了。带我进那暗夜城看一看。暗夜城，我爸若是被你们囚禁着，你们就等着灭城吧。老大。原来你在这里，我们正找你呢。怎么了？发生了什么事？徐寒，老师正通知所有炼神期以上的学生去操场紧急集合。听说昆仑旭出事了。啊、昆仑旭的爆破，最终还是发生了。好，我们这就过去。同学们
，相信大家已经知道了。这一次，无数神怪从昆仑虚冲出，必然对华国造成不可挽回的危害。我以清北学院院长之名，要求你们解救同胞，杀光那些怪物。所有学生和老师都要按照官方安排，前往各座城市。我希望你们。能够为我清北争光，为清北争光，为清北争光。徐寒，一路小心，务必保证大家安全。放心，院长。失去了神性，只有纯粹的疯狂杀意。配合？难道有人操纵？嗯，找到了。嗯，不见了。你在找我？你，你是谁？你，你要干什么？当然是解决这次暴乱的祸源。也就是灭了你，我我又没做错什么事，怪怪物就要入场了，你你不去解决那些可恶的怪物，居居然要害自己的同胞。现在所有人都在赶时间去避难，有谁像你一样待在这里，不慌不忙的？哼，小子，老子还挺好使。哼，只是你太蠢了。看招！嗯，有点意思，看你能不能接下这招。怎，怎么可能？这，怎么可能？哼！啊！屁！梦永存，幻境世界，给我开！嗯，在无尽噩梦中沉眠吧。很开心？不，不可能。堂堂暗夜城排名第九的噩梦之主，也不过如此。你就只有这一点本事吗？嗯，幻境世界，甚至连天仙强者都能控制，这小子居然……接下来，轮到我了。哎，剑！我是迷幻之体，任何武器都杀不了我。哦，是吗？我的斧头专门对付这种特殊的存在。什么？可真是无用的魔主！看看，这些怪物在撤退，正是反击的好时候。哼！怎么样？
呀，还是你梁少爷更胜一筹吧。我们也上。这些怪物怎么突然变怂了？肯定是梁小爷的英明神武让他们害怕了。英明神武，梁侃侃，就你？嗯，你问嫂子，梁侃侃，我什么时候不英明神武了？侃<笑>侃，离开那里！离开？为啥、啊？你们这些人类，破坏本魔家好不容易组织起来的攻势。实在可恶！好你个臭怪物，好不好像不像？敢踩你梁小爷，找多！抱歉，嫂子，让我来 MT。洛儿，你没事吧？我没事，你刚才去哪儿了？刚才有魔主隐匿，暗中控制着这些怪物，现在被我除掉了。怪不得刚刚这些怪物那么难缠，不但嗜血疯狂，竟然还能互相配合使用战术。我就说这些家伙怎么突然有些惶恐不安起来，原来是老大你把那个什么魔主斩了。啊这令人毛骨悚然的气息，难道又是魔主？诺尔，我去去就回。嗯，你要小心。站住！是你，人类，你是前来求虐的吗？哦，是吗？我确实是来收拾收拾你的。你是第四个。猖狂！小家伙们，给我除掉他！诛仙剑阵，阴阳逆合，斩！独自亮丽。该你了。你果然有些本事，但是想要除掉我，会免天真。锁定我了。诛仙剑阵，九玄逆转。破天溃地，去！什么？就这？你虽然长得还不错，穿的也比较有品味，但好像没什么脑子啊！不愧是打败了污秽和亚的家伙，污秽他们都败在了这家伙的手中。看来他果然不容小觑，那就把他往那儿引吧。该送你上路了，斩！讨厌，人家只是个小女孩，干嘛一定要对人家打打杀杀的？不要那么凶吗？嗯，魅惑没用，虚幻破灭。找打！哼，很好，这个到时候你就……放大，老大去追那魔女，我们要不要也跟上？那些魔主狡猾诡异，擅长下三滥。不得不防，我们也跟过去。万一徐寒有需要，我们也好帮忙。好。嗯
上伟大的魔主伊万神珠雨天，伟大的魔主拉鲁拉斯，已将一名人类中的顶级强者引来阵法。很好，我们负责的这处阵法，终于又获干了。我们被包围了，这家伙速度倒是挺快，居然不亚于我。嗯，不能再拖下去了，必须速度解决。啊，差不多就到这儿吧。怎么不好了？认命了？该认命的是你，学方风困，以插翅难飞。西恒，你今天必败于此。认命，我的字典里可没“认命”这两个字。是吗？我看你等会儿还怎么笑得出来。想走？本事不大，跑的倒是挺快。人类小子，我们特地给你准备了大礼，你们享受。啊，就飞鸦，天仙级阵法。虚空之上，无上无色的土，温时光与暗，九绝神鹿林。一剑动山河，万剑屠神鬼，诛仙剑。万剑齐出！哼，天仙级阵法的威力亦不过如此。不过如此，这人类小子还是太天真了。杀阵才刚开始，好戏还在后面。小子。尝尝全云山的味道，这威力比刚才强了十倍不止。这样还远远不够。哼，想不到这阵法竟可以衍生出一方世界，但这又如何？纵然独立成界，也照样可破。去！我们赶紧去帮老大。杨哥，小心！啊、哦！我的天，什么东西这么恶心？啊！啊！啊！啊！可恶的史莱姆，竟然毁了你梁小燕的容！天哪，还来！哎！哈！给我破！还想偷袭？无聊的把戏！小子，本尊可是不死不灭的。什么？今天注定会被本尊永远留在这里。看比天仙重器，甚至更强的怪物，接下来再尝尝万灵蚀骨的感觉吧。诸天圣体诀，这家伙的攻击，竟然封印了我的诸天圣体诀。既然诸天圣体诀失效，那么，哼！呀！明离火都不行，诸天星辰皆为无用，星辰之云。糟了，秋明，你有办法。
除名的力量，与九玄天章合二为一了。出名，出现了！哎，结束吧！啊、现在轮到你了，鸿蒙战斧，来！大家快加固阵法，千万不能让徐寒这小子出来！不然到时候我们都得完蛋！什么？这全都是初级仙宝，这阵法吸收如此庞大的能量，接下来的一击，无论如何也要挡住。奇怪，这威力一定更强。<笑>没想到本尊又活了过来吧？啊！不过，这些仙宝之力，并非阵法吸收，而是被这魔影所吸。现在才发现。啊、糟了！中了本尊的魔气，没有人能活过这一刻。初天圣体诀失效，仅凭肉身无法抵抗这股魔气。难道要结束了吗？帝尊的仇恨未报，好不容易母子团聚，和洛儿重新相逢，也不再孤单，有了伙伴，我不甘，一切还没结束。啊！啊！啊！力量和力量根本不属于这世界。啊！啊！啊！九玄天章融合了重明的力量，却并不完美。方才我生命垂危，九玄天章似乎也感受到了我的危险。千钧一发之际，完美融合了重明的力量，这才将这魔影消灭。这下，该彻底了断了。嘿、哎，你，你是怎么？去地狱里琢磨去吧。嘿、哎。变弱，上一世洛儿在昆仑居意外殒命，这一世我绝对不会让它再发生。嘿，好像就在这附近，找到了。这群怪物好像有灵智，故意把我们困在此处。嫂子，要不你先撤，去找老大来救我们。可这些都是地仙宗系的怪物。放大了，嫂子，你伤的最重，我来拖住他们，你趁机走。砍砍砍,砍，到什么时候了，还逞威风？我可是最强 MP、嗯。嫂子，我拖住他们，你赶紧走，不用管我们，我和你一起扛。看看，罗傲天，嫂子，你赶紧走，找到老大，来救我们。呃没事了，西寒，你终于来了。洛儿，我说过不会让你有事的。嗯
洛儿，屏气凝神，我先为你疗伤。<笑>看看，龙傲天，辛苦你们了。接下来，就交给我吧。<笑>老大，我就知道你肯定会来的。作为老大，<笑>我当然不会让你们有事。<笑>老大最好了。怎么了？好像有人来了。这强大的气息，难道又是魔主？你们在这儿，我去会会他们。漏网之鱼，居然是你！你认识我？哼，不过区区杂虫一只。<笑>这对本尊毫无效果，是吗？这家伙的弱点在眉心处，青莲封建阵。凭这。也想困住本尊？怎么可能？区区第五魔主，看你还有多少手段！呀！哼！切！哈哈！大人，您没事吧？这小子。怎么会知道我的弱点？因为是我告诉他的。你，伟<笑>大的博主，让您忠实的属下送您最后一程吧。的确很忠实，只不过他效忠的人是我。主人，那家伙已解决。罢了，这是怎么回事？为什么忽然涌出了大量的怪物？尼普得知泰德瑞拉攻击玉衡城失败，所以带了大批人前来支援，正好不巧碰到了主人你们。昆仑虚暴乱，这些家伙想干什么？有什么阴谋？我要知道他们的所有计划。暗夜城和白云城受某神秘人指使，联手在一起，要抹除人类，建立一个地上神国。他们首先要以华国开刀。痴心妄想，主人，除了尼普、伊万、派德瑞拉等，暗夜城和白云城的主力都在咸阳，包括五位魔主和五位神主，他们在那布下了一座十分强大的阵法。我愿助主人破阵。好，巴尔，等你助我灭了他们，暗夜城就是你的。多谢主人。雪寒，我先前听到。老师他们似乎都在咸阳城，这样说的话，老师他们可能很危险。这样的话，我们立刻赶去咸阳。嗯。昊天神土，暗夜黄明，飞天一境，天魔求风。没想到，居然在咸阳城布置了这么大一个阵法，也不知道院长那边怎么样了。之前那个叫虚寒的小子呢，不是替我们打的吗？他被派去执行其他任务，我们还是低估了这些魔主的实力。不知死活的人类，受我们大阵的影响，还妄想破阵，愚不可及。消失吧！陆神，老花，你没事吧？老花没事，这把老骨头暂时还不会散架。解决了他们，完了！诛仙剑盾。什么人？哼！清北徐寒，李老师、赵老师，我们来帮忙。是你小子，真是天堂有路你不走，地狱无门自来逃。地狱，就凭你们？他们也和你们一样，想让我下地狱。可惜呀、啊。
他们自己先去了，我看你们也该去陪他们。小三，你居然对拉茹拉斯动手，不可饶恕！哼，这么生气，难不成你对他有意思？我要你下地狱！暗夜珠盘，无上绝地，地狱绝壁！坠入地狱吧！地狱，他收不了我！什么？啊！接下来，轮到你们了。怎么会？在这禁制之下，你的力量居然没有减弱！哼！九玄天章不愧是无上至宝。正好，九玄天章觉醒，让他们尝尝天章的威力。这小子似乎又变厉害了不少。咱们一起联手，解决了他们。好、哦，可惜呀、啊，你们没机会了。呀！就是，我居然动不了了。九玄天章。封神自灭。刚，刚发生了什么？不愧是无上至宝，只可惜，想要使用，必须消耗我全部的力量，而且想要使用第二次，必须要提前积蓄能量。短时间内是没法再用了。院长，我看你们消耗很大。这丹药可以修复伤势，补足你们的元气。多谢、啊。接下来，该轮到他了。雪寒，院长，放心，我自有办法。嗯。其他几个地方还有一些魔主神主，我们去把他们给灭了，同时也把被打散的众人聚集起来。好。好好强的能量气息，这阵的等级倒是不低。主人，这魔阵乃是魔主精血凝聚，大阵之中共有九枚阵眼，其中核心的五枚阵眼为金木水火土，形成阴阳，相生相克。其中金火主攻法最为凶险，木杖生机可以为大阵源源不断的提供能量。水土寺防御也是大阵最为坚固的地方。至于其余四枚阵眼，则分别为幻术、封印、神魂攻击以及精神攻击。这些对您来说不足为虑。要破此阵，可以从木属性的阵眼下手。只要此阵眼被破，大阵便会失去修复的能力。随后，只要逐一击破，便可破阵。魔神之眼，视觉共享。嗯，这金火阵眼中，有些熟悉的感觉，和先前的那道魔影相似。这是玉满天魔族。主人，那蓝青色闪耀的地方，便是木质阵眼。呀，就是现在！主人，给我破！不足为虑，结束吧。这、啊，这是西寒，他成功了。哎，小子，打不过就想跑。哎，嗯，老大，解决了。嗯老大，不愧是你，我就知道你肯定没问题。求求放了我！这些魔主神主终于消灭干净了。院长，这些家伙虽然败了，但是他们大本营也必须端了。
伟大的王，这次计划失败了，魔主成都他们都都被除掉了。可恶！啊，他们冲来了！王，请您赶紧撤离。大家一起上，灭掉这暗夜城！哎、堪比魔主的气息，还有漏网之鱼。哼，想逃？可惜，你们走不了了。不想招打的话，给我让开！哦，你倒是比某些魔主还猖狂。没有类似魔主的气息，这家伙不是魔主，那是。敢阻挡王，收了王。哼，你是哪儿的王？哼，你没资格知道。嘿，雷龙。所谓的王，只有这点实力吗？哼，是你得意的太早了。人类，成成万毒噬我的。哼，雕虫小技。这，诛心陨落，葬天，葬地，葬己身。送葬己身，得脱地狱。没错，就是这样。葬了自己，你就可以永世快乐。快动手，快！只可惜，我从来只给别人送葬。还算有点本事，不知能否扛得住本王的三叉戟。海王波塞冬。我可不是那个废柴。什么？果然很厉害，可恶也不差。哎天涛，给我破！打，打不过就逃。本王在西方等着你，你敢来吗？哼！别等了，就现在吧。很久没人能逼迫本王用这样的方式了。等本王达成目的，别说是你一个区区人类，就是整个星河，本王也不放在眼里。我们愿意走死这个城府。从今天开始，巴尔便是这暗夜城唯一的王。多谢主人。关于我爸的事，主人，我问过了，在二十年前，确实有个男人被带来了这里，关在了黑牢中，但没多久他就逃了出去。他逃走的方向是，往西方去了。又是西方。院长，您找我们。终于收拾完残局，这段时间你们辛苦了。老师，会不会还有怪物从秘境中跑出来？放心，国家已经做了安排。
各大学院学生在老师带领下，为轮换着前往各地，维护长期的安宁。院长，关于那什么王，嗯，我已经上报领导层，上面很重视。哼，徐寒，这次你功不可没，我已经将你的事上报。想来之后国家会给予你一定的奖赏，这没什么。在此之前，我给你们放个假，让你们小情侣能好好聚一聚。谢院长，这段时间好好陪陪洛儿。哼，放心，院长。哎，小子，自求多福吧。老胡，我说你也是的，洛儿找了个男朋友，居然也不跟我说一声啊！我说你也该给他放个假，带那小子来看看我了。好了好了，最近也没啥事儿，我帮你安排，帮你安排。嗯，这就对了。哼，洛儿，你来了。洛儿，怎么了？你不进来吗？徐寒，我爸让我回趟家。嗯，想必伯父想你了。我爸他说想见你。哦，好，我跟你一起回去。前世和洛儿一直征战在外，到时未曾见过洛儿的父亲。洛儿与世长子后，秦家也在那场暴乱中被怪物所灭。这次。倒是正好见一见，徐寒，我爸他脾气有些古怪，这次突然叫你和我一起回去，我怕他万一对你……没关系，就算这次不见，下次也得见啊。嗯先四剑，破阵。哼，就这、啊。听人说你小子很强，果然有些厉害。这个声音怎么有点耳熟？不过是有点手段，还真以为自己天下无敌不成？有什么本事，尽管拿出来。奇怪，居然探查不出真实的修为。先手如来，万国镇邪掌。出、嗯、仙、嗯、万剑。嘿，剑，这小子好强的威压。绝户神盾。怎么，就这点本事？小子，再尝尝这个。七彩流光，玲珑宝塔，起！阵，仅仅是终结珍宝，对我可没用。天地拳，啊！我的珍宝！好小子！嘿，妈，您这是和我爸搞什么？嘿，洛儿。你认出来了，<笑>你爸让你带这个叫徐寒的孩子来家里，就是为了狠狠揍他一顿。啊？为什么？你爸听说你有了男朋友后，最近一直很忧郁，想着将来你出嫁，你爸他不舍呀，也不放心。最重要的是，你爸想看看这个小伙子是否真的有保护你的实力。妈，出嫁还早呢，还不是迟早的事儿。说出你的目的，为什么要在这儿埋伏我们？没什么目的，就是想狠狠揍你。呵呵，等等，难道不是吧？未来岳父想揍你，就让他揍一顿吧，不然以后可能娶不到洛儿。他既然要揍你。
，你就揍他。如果你连他都揍不了，以后还怎么保护露儿？天津，你这这多少年你讲了你？哎，谁让是未来岳父呢？吃点亏就吃点亏吧。哼，揍我？我就站在这儿，你揍得到吗？<笑>臭小子，你很猖狂啊！啊好痛啊、呃！爸，你做什么？啊、什么下这么重的手？呃、爸，洛儿，他，他是……你看不出来他是装的吗？不愧是岳父大人，修为通天，一拳就把我打败了。哎呦，疼！演技是差了点。叔叔。说起来，您干嘛突袭我们呢<咳>？当然是为了考验考验你。我宝贝女儿想交男朋友，必须得经过我的同意。暖<笑>、呃，原来你爸还是个女儿奴啊！你先前不是说、呃、是为了教训教训抢了女儿的混小子吗？嗯，但有吗？没有啊，我什么时候说过这话？哈，哈哈哈哈洛儿，跟我们回家。嗯，那徐寒，赶紧跟上。哼，徐寒，以后洛儿就交给你了。嗯，放心吧，叔叔。我要是少了一根汗毛，我绝不会放过你。是是，呃，我保证不会让洛儿受到一丝伤害的。谁想伤害？只能踏着我的尸体过去。哟，看来你爸正教育那小子不准欺负你呢。妈，徐寒不是那样的人。妈知道，看得出来，徐寒是真心喜欢你的。嗯。哎呦，咱们洛儿也要到嫁人的年纪了。妈。小子，珍宝就不用赔了。但是彩礼得翻倍。爸，假期结束之前就住在这里吧。这不太好吧？我会害羞的。你想什么呢？你跟我睡。我自己睡就好，自己睡就好。我就说你这小子。帮我联系西方林钓局的人，让他们务必找到这个人的下落。好的，我立刻去联系，一有消息便来汇报。嗯，林钓局在西方的势力不弱，应该很快就能有我爸的消息。爸，我一定要让我们一家重新团聚。消失了，我们遇到了很大的阻力。这件事似乎水很深，接二连三遇到阻力，就算后面水再深，我想找的人也必须找到。这事我知道了，辛苦了，你先回去吧。嗯，看来需要亲自走一趟西方。妈，我准备出趟远门。啊，老大。你们怎么都来了？是我叫洛儿、侃侃和傲天过来的。前几天都辛苦了，今天我亲自下厨，叫他们过来一起吃个饭。嗯，味道真不错呀、啊，好吃。妈，你也别太累着自己。寒儿，你说出远门要去哪里呀、啊？去趟西方。我不是找人在西方调查我爸的下落吗？现在有了些消息，记得小心。嗯，老大，我陪你一起去。<笑>我们也去。让洛儿他们陪你一块儿去吧，这样我也放心些。嗯，好。小子，本喵也想去西方见识见识，顺便去见见那些老朋友。啊，老朋友？老洛，你还有朋友在西方呢。那可不咋的，本喵是贼，难不成是只母猫啊？嗯
。杨太太，都说了是一千，怎么可能就一只？哦、啊，老婆，不愧是你，我辈英雄啊！看看，你确实得好好学习学习，你可还一直单着呢。不小子，你们搁这想啥呢？本庙可是清清白白，没你们想的那么龌龊。老婆，你就说有没有母猫？嗯，有是有。哎，老陆，咱可都是熊的，懂得都懂。啥玩意儿懂得都懂？你小不去写小说，可真是辜负了你的脑洞。老陆，你不能去。啊？小子，为啥他们都能去？本喵就不行，我妈妈的安全还得靠你。你真把本喵当保姆了是咋的？哎，我告诉你，我哼，算你小子有眼力劲，这还差不多，勉为其难的接受。以老陆的馋嘴性子，<笑>老大肯定用邻国买通了他。我已经和这边的负责人联系过，咱们先在这儿休息一阵，等会儿我们再过去找他们。嗯、房间倒是挺大，环境也不错，似乎有人在窥探。嗯、想走。还想跑？我可没说要跑。接招！哎！啊啊！五五，陆神，诛仙剑阵。你以为隐匿虚空，我便找不到你？空间宝物，倒是有些意思。有本事带我跑啊！天雷雷雷，空间格林。实力果然不错，哼！你以为这样就结束了？还没完！嘿，湮灭！就凭这，太极者无疾而生，动静之机，阴阳之母，顺中用力，逆中行顺，镇定乾坤，平顺六合。呃嘿嘿，结束了。别找了，我在你头顶。哈、啊！嗯，老大，你没事吧？我们听到响动就立刻赶了过来。哼，我没事儿。雨涵，刚发生了什么？有人搞偷袭，被我解决了。我们刚到西方。就被人盯上了，看来得要多加防备才行。嗯，嗯，嗯，要不是有个替身神符，差点被你灭了。还要活着，竟敢偷袭我老大！你梁大少，让你知道知道，花儿为什么这样红。呃呃、住手！误会了，我和你一样，也是清北的一员，负责清北情报一部分事务，同时。也是灵调局成员之一。什么？你也是灵调局成员？嗯，这是我的证件。这家伙还真是。这么说，这西方也有灵气复苏的封印？那是自然，并且还不止一处。已经找到封印之地了。嗯，暂时有一处目标，不过还没法确定。那地方暂时进不去。我听说你很厉害。所以刚刚是想试探你的实力。当然，我这次过来，主要是告诉你，有关你最近调查的那个人的一些情况。啊
，我要调查的那个人究竟怎么回事。他们，没关系，他们都能信任。嗯，消息你也知道了，调查的人接连遇害，根据初步判断，问题应该来自西方某些高层。某些高层，有具体目标吗？嗯，他们隐匿的极深，目前还没消息。不过，我来这之前。刚刚得到并确认了一个最新情报，知道是谁对我们的人下手啊？是谁？哼，有意思，我去会会他。洛儿，看看，老天，你们先回酒店休息，我很快回来。啊，徐寒，我陪你一起去。老大，我们一起去啊，要好有个照应。是啊，嗯，那好吧，你们到时候帮我封锁场所，务必不让他有逃走的可能。嗯。老大，有小林子在，咱们四个人东南西北四个方向，一定给他堵实喽。小林子，我等会儿没重要的事情，就陪你们去一趟吧。你，你是什么人？你没必要知道。拦住他！敢来这里找大人的麻烦，就让我们兄弟几个。好好教育教育你，哼，你们恐怕给我挠痒都难。消息刚放出去没多久，可真有人自动找上了门来。你想要活，就把你身后的势力给我交代清楚，否则，哼、嗯，废话真多，我灭了他。西方狼人。原来狼人这么弱啊！你高兴太早了，太慢了，还是太慢了。小子，接这一招！你是在给我挠痒痒吗？雕虫小技。虚妄破灭，这，哎，哦，不是说要灭了我吗？你这个样子，怎么灭？试试这个。和腐蚀，就算是天仙都抵挡不住。哼，独挡天仙，就凭你这毒物！啊、你，你什么你？你自爆！气死福！哼，你以为用自爆就能逃得了吗？今日你插翅难飞！这个人，你有印象吗？你果然为他而来。他现在在哪儿？他，他死了。你说什么？很多年前，他就被那位大人除掉了。那位大人是谁？你，你是奥林匹斯山的神。奥林匹斯山的神，又是你，所谓的王，出仙界。总有一天，我会找到你的真身，然后派赫拉克勒斯去，让他们消失。好的，王，我立刻去安排。赫拉克勒斯，快起来了。王朝，奥古斯特被干掉了，凶手是一个东方人。我们的王让你去解决掉这个麻烦。人
人在哪里？老大，前面就是奥林匹斯山了。二十年前，究竟发生了什么？父亲为什么会来这里呢？老大，怎么没看到秘境入口啊？他在太阳那里，奥林匹斯就是光之处。走吧，你们跟紧我。嗯。怪了，奥林匹斯山不是西方诸神的老窝吗？怎么到处都是怪物尸骸，阴森森的？嗯、好冷，感觉比极冰之地还要森冷。快看，前面有好多神殿。结界，有意思。走，我们去那座神殿。好，老大，这神殿里面怎么跟外面一样，也这么多尸骸？嗯，看来这奥林匹斯山确实和昆仑虚一样，发生过了不得的血与乱，难道也与西方魔帝那家伙有关？老大，我们这一路都没遇到什么怪物，难道这里除了那个宙斯，其他生灵都已经死光了？应该没那么简单，还是随时保持警惕。嗯，这应该就是通往更上方神殿的通道。嗯，我们继续往前，前往宙斯的神殿。接下来，应该危险重重。洛儿，你们跟紧我。有情况，大家小心。这便是最后一座神殿了吗？哇，好壮观！这才像神殿吗？啊、小心、啊啊！探险者，我和你们一起进去。雅典娜，好美！不愧是传说中的圣洁女神。你们来此做什么？我们要去找宙斯。宙斯，他已堕入深渊，我随你们一同去。没发现一张。嗯。你还真有问题，防你屁！果然没错。既然被你发现了，那我也就不装了。在这里，这家伙要比想象中强大的多。旭寒，你要小心。老大，我们在外面等你。没有人类能从我这里离开。夏儿，阵地好难受，感觉快要爆炸了。哼、嗯。你这斧头蕴含神威，倒是有些意思。我有意思的东西还多着呢，父亲，今天儿子就要给你报仇了。哎，你时空转移，哼！刘王后爷，晚晚天本照，刑天府决。这就是你最强的手段，也不过如此。你逃不掉的。这个人，你认识吗？是他。你们是什么关系？回答我的问题。哼，王给予我第二条命令
，让我做的第一件事情就是对付他。我又怎么会不认识他？这么说，一切果然是你做的？你是说解决他，除掉一个人而已，算不了什么。除掉一个人而已，你告诉我，那所谓的王的真实身份？王主在西方，号令整个西方议会，凭你。还不配知道！不在西方，号令整个西方议会，那家伙不是西方议员之一，恐怕也差不到哪里去。必须把那家伙找来才行。徐寒，你没事吧？嗯，那家伙，那家伙已经下地狱了。老大，我就知道你肯定没事儿、嗯。什么？那个王？可能是西方议会的议员之一。嗯，应该不会有错。这么重要的事，必须得告诉老师他们才行。嗯，爸，孩儿给您报仇了。徐寒，爸爸他知道了会很高兴的。是啊，老大，别难过了，伯父肯定会为你感到欣慰的。是啊。嗯。嗯，老大。你说，身为诸神之王的宙斯，应该有不少好东西吧？那肯定。走，去宙斯他老窝扫扫货。我记得前世有人曾在宙斯神殿得到过一件能重塑灵魂的宝物。聪明，我马上就让你重新现世。果然在。啊，老大，这是什么东西啊？这是回归之眼，能够牵引灵魂。并将灵魂重塑的无上宝物，我有个朋友正需要它，也不知道那天使转生池是否也在这里。啊，总算找到了，老大，这就是那个什么天使转生池。嗯，有了这池，崇明可以提前出世了。崇明。徐寒，崇明是，前世的事不能说，得想个合适的理由才行。是我小的时候偶然碰到的一只异兽，当时它重伤垂危，碰巧被我救下神魂。灵气复苏后，也回归了它，一直帮助我，我的修炼之路才能异常顺利。不愧是老大，异兽都能捡到。这么说，他肉身已死，也不算，不过情况比较特殊。介于生和死之间，回归之眼和转生池的事，就是他告诉我的。<笑>不愧是我老大，见义勇为，乐善相救，太让人感动了。老大，我们一定要将崇明救回来。你还敢感动？感动归感动，现在可不是让你哭丧的时候。九转逆天阵，起。不愧是你，果然好手段。这是？难不成那个黑色的怪物是个什么东西、啊？不清楚，但是能够在时空中自由穿梭的怪物，必然不简单。洛儿，你们留在这儿，若有危险，及时后退。我去会会那东西。徐寒，要小心。嫂子，放心吧，老大一定能够对付那怪物。得得得得得得，就像虐菜一样。哼，这里居然和外界的时间互不流通，不过也无妨。诛仙四剑。啊、哦。
间的力量，果然是时空妖兽。这招，贼龙！什么？我居然变小了！之力终于结束了。哎呀，追了我那么久，这下该换我了。趁你病，要你命，还想来？给你命！这家伙倒有些难缠，幸好智商不是很高的样子，否则的话，若是将我变成一个小婴儿……谁能想到，这么小只鸟就是传说中的虫鸣？我最讨厌人家摸我头。啊、给你吃。哼，算了，看在有灵果的份上，不和这个傻子计较了。你们回来了。这么说，宙斯他……哼，也不看我老大是谁，当然轻松解决了。啊、轻松解决？这家伙似乎比我想象的还要可怕。我叫你来，是有件重要的事想问问。这个人，你认识吗？他是。这个家伙，他，西方议员或者其他重要人物。可据我所知，西方高层似乎并没有这么年轻的人物。没有。不管有没有，都得把他找出来。我这就安排人。去全力探查，麻烦你了，我们也准备先行返回华国。好。还以为灭了奥古斯特那家伙的人有多厉害，看来也不过如此。哦，嗯，是吗？丑八怪。我老大早就猜到有人要来搞偷袭，想活命的话，乖乖跪下来，唱个征服。丑八怪，看小爷将你捅成马蜂窝！老天，威武霸气！不过对付这个丑八怪，我一个人就够了。可恶！哼，区区地仙末期，也想击败本少？糟了！身体不受控制，看看，小心！嗯，嗯，呃，好险！扮猪吃虎，有意思。你们先走，你们走不了。站住！哎，你想去哪儿？你想先死，那我就满足你。大力神裂风拳，哎。天地拳，嘿嘿嘿嘿嘿居然没事，再送你一拳，嘿，这家伙似乎有些古怪，可恶，可恶，实力提升了那么多。
真有点痛。有意思，化身为没有意识的战争机器后，力量居然达到了这种地步。不过，你的弱点也很明显。我在这儿。到此为止了，武王星沙阵。这下该结束了，力量虽大，但面对沙阵呢？想走，你走得了吗？又是替死复活，这一次你没机会使用了。徐寒，没事吧？老大，老大，要不是你，你最最最可爱、最最最听话、最最最会说话的小弟，这个时候就不存在了。刚才这家伙都被吓尿了。你胡说！那你解释解释，为什么刚才四处乱窜，急着上厕所？因为，当然是因为人有三急，刚好想上。嫂子，你说是不是？嗯嗯、<笑>居然连嫂子都不相信我。<笑>好了，看看，傲天、洛儿，我们该回华国了。终于回来了，洛儿，接下来可以好好休息一段时间。不，接下来我准备闭关一段时间。难道？这段时间，我对武道有了一些新的感悟，很可能快突破了。休息固然重要，但也要照顾好自己的身体。嗯，我一定要尽快突破。自灵气复苏终期之后，遇到的对手越来越强，我不能一直让徐寒保护我。种子成熟了。是时候将它采摘回来了。哼，老大，这是林轩叫人送来的，看样子是有消息了。七宝冠，终于忍不住要对洛儿动手了。院长，有发现什么蛛丝马迹吗？你得到消息，我就让小云带人去了趟伏牛山。不过，小云说，他没在伏牛山发现可疑的人和踪迹。我知道了，院长。雪寒，这七宝冠异动，可是与你有关。准确来说，是与露儿有一些关系。具体是这样的。只要我这把老骨头还在，就不会让你们受到任何伤害。多谢院长，不过此事就交给我处理吧。我已经有了一些计策。好，若有任何困难，整个学院都是你们强有力的后盾。院长，那我们走了。放心吧，罗儿，这件事就交给我。既然七宝冠没有发现任何线索。那对你不利之人，很可能已经潜伏进来，就让我会一会他。秦雪姐好，你好。嗯，跟了一路，该现身了。能发现我的存在。不愧是我看上的果子。你究竟是谁？仙人。传你仙法体系如此大恩大德，是时候回报我了。啊
，你不是他。仙人的智商似乎也并不怎么高。老小子，居然敢打我嫂子的主意，看我老大怎么收拾你！你以为就凭你，还有这么一座阵，就困得住我？嗯嗯你确实有几分实力，敢打洛儿的主意，接招！你，哼！嘿！你，大日本空，天地拳。不，你也有修习仙人之术，不过是一些微末伎俩罢了。不用如此惊讶，倒是你，让我有些失望。小子，人外有人，天外有天，方才只是试探罢了。接下来这一招，我看你如何破解。娘，红光九世，天战五仙，小子，接招吧！稍微有点意思，不过，哎呦，擎天斧诀，你、啊、呀，上古大能之位，你究竟是什么人？你不配知道。先端，啊，你、啊，哈哈，老大赢了，我就知道，老大轻轻松松就能对付那家伙。哼，逃？你逃得了吗？这我失算了，没想到这俗世之中还有你这样的强者，不仅身怀仙法，还有上古大能之位。但你我终究人仙有别，纵然你身怀大机缘、大气运，在仙人面前也是蝼蚁。<笑>谷子，我摘定了，待我本体降临，我会亲手将你碾成粉末，打散你的神魂，堕入地狱，永不轮回。<笑>我等着你。啊！<笑>老大，我就知道你肯定能打败那家伙。这个不识相的家伙！啊啊,啊！你这马屁拍的差不多了，该让别人说话了。徐寒，你没事吧？冬儿，我没事。这次只是那家伙的一道化身，其本体实力远超我们。接下来必须抓紧时间修炼，应对未来的威胁才是。嗯。老大，我们是不是该回去了？啊。我记得这附近刚好有个秘境，西安来了，总不能空手而归。探秘境夺宝，我喜欢。终于突破到了地仙末期。嗯嗯，终于突破到了元婴巅峰。我也是，而且体内灵气涌动。或许距离地仙也只有一步之遥。这丫头，看样子很快便会突破到地仙中期了。老大，要不是你，我们还不知道这里有这么个秘境呢。你这小家伙，看来找到了不少好东西啊。啊，徐寒，我要沉眠几天。好。老大，崇明这是。他刚刚复活，又吞了大量的神物，需要消化一阵子。我们回去吧。好。还能剩饭？我也爱会消失，这话是真的。你这话都是从哪儿学来的？电视。
的，你要最近可是从电视上学了不少东西。嗯，小洛，我叫你了，不过你一直在睡觉，没理我。老陆，你是越来越懒了，不是吃饭睡觉，就是看电视。嗯，<笑>老大说的对，老陆，你就应该学我，多运动。徐寒学长、嗯，院长说有重要事情找你。好，我这就来。院长，发生什么事了？等下你就知道了。他是国家专门负责管理林钓局的沈良。嗯，坐吧，咱们马上开会。林轩不在。林轩因为受了重伤，没法参加会议。重伤？他被西方设计埋伏，险些丢掉性命。幸亏他命大。经过抢救，生命体征已经稳定，一定又是那所谓的王。你给我等着，我一定会找到你，亲手将你诛灭。这次紧急会议也与林轩有关。根据他从西方获得的情报，歪国受西方鼓动，正在往边境派遣高手，似乎准备挑起事端。哼，他们还真是不老实，永远都摆不清自己的位置。西方还是贼心不死。既然他们不老实，干脆先下手为强，提前动手，让他们知道我华夏边境不容侵犯。高层也是这么个意思。徐寒，因为小云和开山还有其他事情必须做，我们准备让你带着精锐小队去一趟。好，这里有边境地图，以及其他一些最新资料。嗯，我先去准备。果然是英雄出少年。至于你们二人，接下来，根据情报，这里有他们数个营地分布，这个营地由我来解决，你们三个分别带队，前去其余营地。好。想不到能在这里遇到这种姿色的华国女人，那位大人一定会很开心。把她带走。是你，你们不要过来！叫什么叫？再不识相，让你先伺候我们。我、啊，怎么回事？他离开这里。想不到这边境竟然还有华国高手，干掉他！是，辱我边境，辱我国民，罪不容诛。哼、啊，有点本事，我亲自来会一会你。嗯。哎。呀、啊。呀、啊。哼，喽啰都倒了。出来吧！师婆的人间体竟然都来了，看样子，你们的阴谋比我想象的更大。人类，我认可你的实力，所以，我允许你成为我的食物。食物？凭你？小家伙们！让你们先尝尝这卑微人类的血肉！卑微？你在喊谁卑微？不愧是我的食物，很好，这样吃起来才更有味道。哼！哎呀！你吃吃看！嗯，你真的惹怒了我！神火焚身！什么？哥，没用的。任凭你如何挣扎，结局也只有一种。雷龙，该死的
手，可恶的蝼蚁！不过是区区人间体，嘴敢那么臭。或许当你本体降临的那一刻，我还会稍微认真一些。现在，消失吧！你，我定尽我所能，让我花果再无外亲。旭寒，其他几处营地已经彻底解决。嗯，干得好。老大，有一个自称什么总统儿子的家伙，始终闯不出我们的包围圈，然后自裁了。总统的儿子都混在其中，看样子，事情比我们想象的更加严重。总统先生，我们部署在花国边境的人，被吸收歼灭了。就连识破的人间体，也配？没用的东西，滚！是。我派出去的人还没行动，就被人消灭殆尽。看来，华国已经有了防备。你那些人没了也就没了，咱们正好可以借这件事向华国施压，名正言顺的对他们动手。啊你尽管施压，放心，我会遵守承诺，全力支持你们所有的一切行动，包括战争。这具战争机器堪比天仙，体内更是埋藏着一枚微型核弹，关键时刻可有奇效。好，太好了！花国地大物博，仅凭他们自己。根本不足以消化如此广袤的地域以及资源，是时候让我们分担一下了。老大，你听说了吗？怎么了？发生了什么事？老大，新闻报道，外国称我们偷袭他们，正联合西方施压呢，要把你交出去。听说了吗？还让我们割地赔偿，甚至不惜发动一场战争。无耻至极！听说歪国、岛国已经在边境派遣了军队和数目众多的修行者。哼，老大，你要去哪儿？我去院长那儿一趟，问问具体情况。旭寒，嗯，宋儿，你来了。院长他们正找你呢。嗯，刚好我也有事要找院长。这两天发生的事情，想必你们也都知道了。我来传达高层意思，高层决定抽调各地精锐高手，进行打击震慑。外国岛国最近嚣张的很，是该狠狠教训一番。恐怕西方不会坐视不管，而直接下场干预。这是高层自然预料到的。这么说来，既然是歪国和岛国怂恿，那就一起拿下。小云，开山。经我们商量，你们各自带人前往歪国和岛国。好，徐寒，这次你是关键，这次由你带人去西方，实行斩首行动。好，正合我意。所谓的王，哼！为确保任务顺利，我们会安排最精锐的力量给你。好。聪明这家伙，终于醒过来了。嗯、臭鸟，你敢抢你猫大爷的灵果、嗯？舒服。小子，你带来的小东西抢了猫大爷所有的灵果，你猫大爷要跟你决斗。老陆，你除了吃就是睡，确定要和我动手？嗯。徐寒，徐寒，我们来打一架。聪明这家伙。实力似乎恢复了不少。好，我们去不朽天穹一战，正好趁机看看崇明现在的战力如何。猫大爷也来，老陆，你准备以一对二？笨蛋，是我们俩打徐寒这臭小子。<笑>我又没招着你们，为什么受伤的会是我？好，既然你们想挨揍，我满足你们。
，小子，让你瞅瞅猫大爷的厉害！老陆，你的手段我可清楚的很。臭鸟，你故意的是吧？好久没打架了，有点控制不住。小虫明，战斗中分心可不是好习惯。如此对敌，可是会让你殒命的、啊。臭小子，你猫大爷来了！老陆，给自己打个结的感觉怎么样？臭小子，气死你猫大爷了！老陆，结束了。老陆这家伙也太疏于修炼了，真到战场上，必然吃大亏啊！徐寒，尝尝我这招，心得毁灭！嘿呦，还带锁定的，崇明，你自己的招式，你自己尝尝。卑鄙的小子！老陆，崇明，按照你们本身的修为，应该可以有更强的战斗力，绝对不是现在这样。接下来我们会有一场硬仗，在此之前，我会对你们进行战前培训。如果培训不到位，所有灵果全部没收。啊、现在出发！哎呀，看样子老陆和崇明接下来的几天要惨喽。差不多该出发了。嗯，走吧。我王国不愿惹事，但西方却贼心不死，怂恿他国进犯连连，欺人太甚。这次一战定乾坤，一战定乾坤。我预祝大家一战功成，凯旋而归，壮扬国威。凯旋而归。壮阳国威，雪寒，这次由你带队西方，来说两句。这一战，速战速决，我们必胜！我们必胜！出发！老大，我们现在在哪儿？嗯，就在目的地区域。那么远的距离，带那么多人。三座传送阵居然准确送达，不愧是官方耗费庞大资源所建立。大家按计划分头行动，如有情况，秘书联系。是，我们也出发。多尔，看看，敖天，不愧是官方秘藏的风困大阵，大阵发动。却没有引起任何的灵气波动，防不胜防。接下来，来个瓮中捉鳖。这基地有四个部分组成，核心的区域由我来，你们则快速镇压其他区域。至于崇明你，则自由行动。诸位明白了吗？明白。嗯敌袭！喊，喊什么？你梁大爷第一次偷袭，不知道给点面子啊？嗯，没有人吗？在那边。趁我们喝醉进行偷袭，胆子倒是不小。哎就凭你也想来偷袭？
你还差得远呢。聪明，洛儿，我来帮你。嗯，哼，多了只鸟儿一这是灵魂攻击，我，我，我好困。臭！敢偷袭我，战神之剑，消失吧！血寒、嗯，滚！我的战神之剑竟然被击碎了，就连除名都无法抵抗的灵魂攻击吗？哼！给我消失！撤！血寒。灵魂剥夺之光，竟然对他没用！可恶，竟然用这种卑鄙的手段！气死我了！虚空扭曲，流星活鱼。洛、啊、儿，这家伙交给我，你去帮助虫明。好。借我一拳，不过是个低阶仙宝罢了。这家伙不对劲，好，你走得了吗？诛仙四剑、啊！可恶的华夫人，神力！区区小神，不过蝼蚁。不。我是神，地仙巅峰八境，不过如此。洛儿，辛苦了。我还是高估了自己的实力，若是你没有及时赶到，恐怕刚才的灵魂攻击，我……说明，下一次可不能这么大意了啊！老大，老大，一切解决，整个基地都被我们镇压了。嗯、我们还发现了一个宝库，一不做二不休，全给他收了。哼<笑>，干得好！其他小队有消息传来，一切进展顺利。现在西方所有的临时基地，全都被我们镇压了。很好，接下来咱们直捣黄龙，进发布鲁塞尔。老大，东面和南面都准备好了，西面与北面也已经就绪，那就开始吧。嗯、按照计划，速度控制城内各地。那我们，哼，根据情报，那些议员正在议会大厦连夜召开一场重要的会议，我们去那儿，正合我意。一锅端，我喜欢。什么人？哇哇！哎呀！啊！你们是谁？敢闯到这里来？啊！你们是华国人？华国是想干什么？宣战吗？宣战？你们已经没有宣战的资格。啊！那家伙不在。哼哼哼！看样子。你们以为胜券在握是吗？怎么会这样？传送门失效了！哼，既然赶到这里来，又怎么会不知道你们的一些底牌？今天，你们插翅难飞。哼，可惜我早就预料了这一步。啊、不好，来都来了，那就永远的留在这里吧。生命导弹发射。距离命中目标还有十五秒，竟然要用导弹摧毁这里的一切！你知道这样会波及多少无辜的生命吗？只要能完成王的大业，死多少人都值得。这些死。
死去的生命，都将是你华夏国的错。混<笑>蛋、啊！为了王的大业，为了王的大业。该死！那家伙居然想用导弹跟我们同归于尽！同归于尽，他也配？如此大的动静，也没引出那家伙吗？他究竟在哪里？嗯，这丝丝缕缕的气息，可恶！王，他们突袭而来，也有准备，以防万一，你要不先行撤离？嗯。我们终于见面了，很好。赶来突袭我方基地，确实出乎我的意料。你还有一件事想不到，我将在这里收下你的头颅。<笑>那你就试试看。有种别躲躲闪闪。哼，哼。怎么，不是说要收下我的头颅吗？光靠什么？我。让我来对付他，请您先行离开。这家伙很有可能在拖延时间。为了您的安全，请您速度撤离。走，晚了。刚才我只是陪你玩玩罢了。本以为你有多强，可惜让我有些失望。异次空间你，你果然在拖延时间。独自亮丽、哎。我说了，你走不了，那就先宰了你心海中吧，<笑>什么？你也太差了，甚至还不如你的那些手下。可恶！出来，去灭了他！做梦！嘿，拿头来！小鬼，刑天府决，还想逃？你上当了，天魔射仙。你说的不错，我的实力只有我全盛时期的十分之一，但对付你却也足够。就是可恶！对付我已足够，域外天魔一族是不是发育的时候没长脑子？我的本体还在，我还会回来的。到时候，这个世界我将陷入无穷浩劫。你的本体在哪儿？你永远不会知道的。哎，老大，你刚去哪儿了？我们找了你半天。罗尔、奥坚他们呢？嘿嘿嘿嘿，嫂子他们将残余的一员都送到专门的地方去关押了。嗯，我知道了。老大，这家伙莫非就是……嗯，就是这家伙让宙斯害了我爸。哎，老大，这家伙害了伯父，让我把他给砍了。薛凡、啊，林轩，你怎么过来了？你的伤、啊……官方送了我一株地级灵药，服用后我的伤已经好了很多。我得到一个重要的消息，必须亲口告诉你。重要消息？我发现一个隐秘组织
很可能与你爸有关系。我爸，而且我发现，有人曾参与阻扰对你爸的搜查。<笑>我们查到，他们一直与议会保持着距离，应该与议会无关。这么说，除了这家伙，这西方还隐藏着一股强大的势力。知道他们在哪里吗？就在城中。我已经安排人手前去打探。既然就在城中，我们也去看看。大大，要我陪你一起去吗？不用。看看，你留下逼问出这家伙真身的信息。这男明离火，对灵魂有极大的毁伤力，你懂的。<笑>好的，老大，我懂，我都懂。虽然我已经封印住了这家伙，但还是要小心，千万别让他跑了。放心吧，老大。<笑>臭小子，赶紧告诉本大少真身藏在哪里，不然的话，<笑>我踩，我踩，我踩，踩，踩，踩，踩，说不错，哟，还挺倔啊，对付你，我都用不上南明离火。你不是自称所谓的王吗？那就来尝尝你梁大少的羞辱折磨十八式。就是这儿，就在这儿。啊啊、没事吧？侥侥幸，这这里有一个强大的面具人。面具人？该不会？是他，果然是你！你果然还是来了。你知道我要来。他身上也有域外天魔的气息，难道他就是那王的真身？域外天魔，看招！天地拳。倒是比之前厉害了，拿出你的全力来吧！不用你说，我也会用全力打败你。森罗九玄，诛仙万剑，回转乾坤，嘿，星海明月，九玄天章，听我灭！我在你身后，是我在你身后。好强的修复能力！哼，你强了很多，或许值得我用出那一招。横压古今，血色天威。天仙末期，就让我看看你这一招究竟有多强！嘿，哎呀！乾坤，你给我住手！你是要用血色天杯灭了我儿子吗？去，我就知道。你是恒儿，是我，不是幻觉。恒儿，恒儿，我是你爸，我是你爸呀！你一直都在装死，对吗？对，我一直都。你既然没有死，为什么不回来找我和妈妈？你知不知道？这些年我妈是怎么熬过来的？你知不知道，她承受了多大的痛苦？告诉我，为什么？这都是我的错，一切都是我的错。哈儿，我不求你原谅我，我只求你可以听我解释。说，当年从江家闯出来后，我被暗夜城魔主所擒
，他想让我投靠他，替他做事情，同时，也无意间向我透露了域外天魔潜伏西方的事情。后来，我在铁坤的帮助下离开安野城，来到了这里。除了养生，也会找到那家伙的真身。这一次，要不是铁坤帮忙，我还真就彻底栽在那儿了。这个理由无法说服我。徐寒，域外天魔势力庞大，混杂在大地各处，在没有绝对的实力之前，任何轻易的举动都容易打草惊蛇。若是被他们发现你爸还未死，你与你的母亲都会有生命之危。所以这些年，你爸才一直暗中蛰伏。其实他比任何人。都更迫切的想去找你，想把你母亲救出来。哼，光靠想救不了人。徐、嗯、寒，直到前不久，我修为有所突破，加上你父亲体内的暗伤彻底恢复，你父亲第一时间便让我去江家，将你的母亲救出来。巧的是，正好遇到了你。于是我当日为了看看你的实力。究竟达到了怎样的程度，便对你进行了测试，结果你大大超过了我们的预料。于是，我与你父亲暗中谋划，设了一场局。什么局？我们得知你在找我，而且你身后还有华国官方，于是让你主动入局，准备一步步引你前来，一举摧毁域外天魔。不过，倒没想到你们来得这么快。原来如此，所以我安排探查消息之人才不断受到阻扰。我的妈！我究竟听到了多恐怖的秘闻？寒儿，你你应该已经击败域外天魔的分身了吧？哼、嗯，不只是击败，还将其分身的灵魂禁锢了。<笑>干得好，不愧是我大侄子。你也是域外天魔一族，对吗？我与那家伙同出一族，但我比他强。既然禁锢了他的分身，那么要找到他，不难。小子，带路吧。好，这边。嗯，你儿子的脾气可真硬，看来要取得他的原谅不是那么简单的。是啊，说到底，都是我的错。你到底说不说？看看，啊！徐寒，他，他是我父亲。这事说来话长，晚点再细说。<笑>伯父您好，我叫梁侃侃，是您儿子的小弟。呃，哈哈，哈哈哈，侃侃，呃，完了，看样子老大和伯父之间的关系有些紧张啊。哎，老大。这家伙嘴可真够硬的，用了南明离火，还是啥也不说。嗯，交给你了。<笑>哎，是你？不可能，你怎么会在这里？嗯，回转乾坤，源流逆速。呀！原来躲在那儿，找到他了。那家伙在哪儿？地心。多加小心，老大，狠狠的干翻那家伙。嗯，好地方啊，怪不得那家伙躲躲藏藏的藏到这里来。嗯，这里暗藏杀机，大家小心。
，小心头顶！天地拳，恒儿，看来那家伙便是隐匿其中。那家伙性格狡诈，小心是他故意布置的陷阱。我先去看看，不管有没有危险，及时回来报个平安。好，必须要速战速决，万箭诛邪。孩儿进去许久，一点动静都没有，要不要？既然你不放心，我也进去看看好了。九幽敖。空间运用的能力被封锁了，看样子，为了拖延时间，他还真做了不少准备。在我的领域中，一切的空间能力都无用。待国王恢复的那一刻，全世界都将匍匐在王的脚下。既然空间能力无用，那我便直接将你斩灭。你、啊。消失吧，砸碎！你怎么也进来了？你爹担心你，所以我就进来找你了。这里只是一个陷阱，里面是那家伙的手下，目的就是为了拖住我们，给那家伙争取恢复的时间。我们要抓紧了，恐怕那家伙很快便会彻底恢复。我们先出去。孩儿，你没事吧？我没事，遇到个狡猾的怪物，已经解决了。你遇到的那个家伙本想拖延时间，却没想到因为他的存在，让我彻底锁定了那个王的位置。现在我已经找到了。我们走，去做个最后的了断。天魔歃血结界，<笑>这血煞之气好生厉害，稍有不慎就会对灵魂造成伤害。无妨，这种程度还奈何不了我。走吧。那家伙就在黑洞之中，出手！绝不能让他彻底恢复！瓦拉，小心，快闪开！天心后起，还是晚了一步。可惜，你们若是早来那么一点点。我也不会彻底恢复，但现在，魔神境遇，放逐。你是在永恒的放逐之中吧？嗯。哼，这就是你的放逐。的确有点本事，但还不够。我是现在、未来，安生魔域用这些手下败将来对付我，未免太天真了。天真之人恐怕是你才对。天地拳，这里是过去的世界，我也是过去的我，一切攻击都是空。在我
得了你，为我无敌。天地拳，小子，过去身乃无敌之身，认命吧！现在我要斩断你的手脚，废去你的修为，让你在痛苦中慢慢凋亡。接下来该轮到废去你的修为了。你，你是装的。你说过去身是无敌之身。我承认，但当你攻击的那一刻，你便会暴露你的本体，而你的本体并非无敌。啊、三世身，三身性命交互，破了一个，也等于破了你们全部。现在。迎接地狱吧！一起上，彻底灭了他！嗯，刑天府决，斩！你们以为这样就结束了吗？绝不！出来吧，尸神剑！摆在尸神剑下，是你们此生最大的荣耀。哼，败的只有你。嗯，怎么可能？没有什么不可能。啊！可恶的人类，跟着我一起下地狱吧！天魔解体。什么？想自爆？对不起，你做不到。好，好的很。我认栽，但一切还没结束。我的族人会降临，灭了所有人，将这蓝色的星球染成血红色。原来，前世域外强者从星域外降临，就是因为这个家伙。不用等他们来，我会先去灭了他们。这一次，九玄天章吸收了这家伙的印记，希望可以进一步有所进化。徐寒，这式神剑乃是一大神器，你日后可慢慢将其炼化。现在，我们该去搜刮战利品了。终于达到了地仙巅峰，肉身也天仙初级圆满。不得不说，这家伙搜刮的天才地宝还真是多。看来，九玄天章又要蜕变了。真不知道下一次，九玄天章会给我带来什么样的惊喜。你的伤，这些年的暗伤，已经彻底恢复。许旧的话，以后再说不迟。现在该回去了，不然那几个小娃娃该着急了。哼，嗯，封印的气息，第三道封印，显示了。嗯、布鲁塞尔已经完全控制，就差那个人了。解决了，嗯，太好了，我这就向上面汇报。我还有一件事，你说，这事很重要，我会一起汇报
，这次也给你们带了不少宝物，回去后就加紧炼化吧。谢谢你，徐寒。嘿嘿，跟着老大有肉吃。<笑>太好了，炼化那些天材地宝后，我雷帝仙只差一线了。嫂子，你到了什么境界？刚突破到地心。哦天哪！放心，你还是垫底。我也刚突破到地仙层次。有智者是竟成，两小爷我会努力追上去的。没错，侃侃，要保持这份信心。只要努力，你一定会突破的。嗯嗯。徐寒，高层怎么说？西方的事，高层将派人来处理残局。至于封印的事，为尽快提升实力，应对可能的变局，高层已经同意解开。好，第三道封印解开，距离我恢复以前的实力，将又进一步。帝尊，哼，徐寒。是第三道封印，就麻烦你和你的小队前去解开了。放心吧，这种事儿我很在行、啊。传说中的世界树，封印就在这儿。嗯，就在那树端。小心些，可能是世界树的守护者。我竟看不透他的修为，徐寒，我在此等你多时了。啊！你是什么人？我是什么人？不好！洛儿，傲天，侃侃，你找打？仅仅是随意一击，便让鸿蒙战斧出现裂痕。他究竟是谁？能够将九玄妙术与混沌天章合而为一，的确不错。只可惜，你对他的掌握还是太差了。不过。总比曾经的你强上几分。他怎么会知道这些？徐寒，那三人对你都是极其重要之人。若是他们又一次陨落在你面前，你会如何呢？没有人能再一次当着我的面。伤害我最重要的人，啊！就是今天大神精选一位，雪寒，你，你，玩大了。今天大神留给我的这最后一招，竟有如此为难。这，这是九天星辰之力。好小子，差点就在你这儿翻车了。你究竟是谁？我是谁不重要，重要的是你小子做的不错，也算是通过了我的考验。去吧，解开这封印。迎接灵气复苏后期的到来吧。等等，你，这，这，黑龙是地境。小子，一定要保护好你重要的人。世界树内，有我留给你的礼物。很快，我们会再见面的。他知我秘密，又身怀九天星辰之力，他究竟是谁？难道我之所以重获一世，与他有关？徐寒，你没事吧？我没事，走吧
，我们去解开封印，迎接灵气复苏后期的到来。天地灵气，这就是灵气复苏后期吗？九天星辰经，蕴含九天星辰之力，若将其完全炼化，足以彻底突破到地境。嗯、灵气复苏后期，来了。老徐，你和江家的恩怨，也是时候做一个了结了。不错，这些年吉儿受的苦难，得找回来了。我要亲手为我母亲讨回公道。这是你们的家事，我就不参与了。我还有其他的事儿，先走一步。解决了江家后，若母亲可以原谅你，或许我也可以给你一个机会。啊、不过江家的底蕴极强。此战绝非那么简单，真遇到危机，你最好找个地方躲起来，不要拖了我的后腿。孩儿这是在关心我吗？这辈子，我只亏欠过你和你母亲两个人。我多想一直陪在你们身边，弥补这些年的缺失，可，唉。啊，徐寒。你的脸好像有点红，呃呃，灵气复苏了，气温有点上升罢了。老大，我们是不是可以回去了？嗯，这就回。看看，这几天怎么一直没见到你啊？我在能源室修炼呢，我和你们的差距太大了，我必须尽快提升自己。<笑>看看。想不到你也有认真的一天，这可不像你平时吊儿郎当的风格。作为老大的小弟，怎么能给老大丢脸呢？嘿，老大，这是院长让我拿来给你的，说是官方给予的奖励。院长说，这里面还有一些你一定感兴趣的东西，竟然是各大家族的底牌以及详细的情报。尤其是江家的，最为详细。院长啊，院长，看来你已经猜到我接下来要做什么了。风伯，来，看看，老天，我正准备做饭，你们留下来一起吃个饭吧。伯母，我们等会儿还有事儿，就不吃饭了。老大，我们有事就先走了。等会儿我要去一趟江家。寒儿，一定要去吗？妈这辈子还能看到你，已经心满意足了。至于其他，一定要去。江家造的孽，我一定要让他们付出代价。寒儿，一定要小心呐、啊。还有，若是你真的，妈希望你。我会给江家留下一份香火传承。走吧。时隔多年，江家，我回来了。喂，站住！你们两个穷酸鬼，这里是什么地方？是你们想来就来的，不想没命就滚开！嗯，啊，误误误会，请请进。哼<笑>，你倒是使点相。老毕，你怎么就让他们两个穷酸家伙进去了？一个不识相的，你知道那家伙是谁吗？你在找我打
，他他是谁啊？我我新来的。他就是那个魔王。怎么，来我江家也不通知一声？你竟然还活着！愁眉豹，怎么敢离开人世？祈福汉术，手打，可我在这儿。江农这家伙，居然一点伤都没有。主曹斩天地，日月星辰赋。星辰陨落，这家伙比之前强多了。破碎虚妄，虚化现形。原来是这么回事儿，这家伙体内的神农残魂俱全了。大话倒是说的响亮，但本事不过如此。许久不见，江农的修为也有了极大程度的提升。啊，江农体内神农残魂一拳，你一人不是他的对手。他竟然看破我体内的神农残魂。徐、嗯、寒，你变强的速度远比我想的更快。徐寒，你又上我江家挑衅。就算我与华云生关系不差，但今日也必须给你一点教训。八方神技，先灵，天地拳。你、嗯，功、嗯、夫好。哇！若非你与院长是老相识。你早已入土为安了。你没事吧？我还好，我与他修为接近，但是这老东西有神农之魂，只要受到丝毫伤害，便会顷刻之间痊愈，一时之间，我倒是也落了下风。神农残魂已全，此刻的他，便如同神农大神转生一般。我有神农之魂加持，此刻的我，便是无敌的。不亡不灭，无敌，巧了，不久前，刚灭了一个。嗯嗯、在神农领域之中，我即是不灭之神。嗯，在这领域之内对战，对我们太不利了。祝你看领域之中的绿草。这神农领域的恢复之力是有限的。擎天斧决。但是你的灵气终究有枯竭的那一刻，不能再被这样消耗下去，否则徐斌那一招若成，我必败无疑。啊啊、怎么，着急了？好、啊，想开。啊我的丹田，我的气海，你，你破了我毕生修为。结束了。为你
这些年的所作所为，付出代价吧。徐潇，请留我爷爷一命。徐潇，我爷爷的确对不起你们，但此刻他修为尽失，对于一个沉溺武道之人而言，已经是最大的惩罚了。惩罚，惩罚，天地剑。原来天地剑竟被他所得。江天一，此人我必灭之。放虎归山的道理，我想你也明白。你若想救他，只能打败我。既然如此，徐修，出招吧！<笑>想不到老夫也有被我江家小辈护着的一天，但老夫不需要任何的同情。这世上也没有人有资格惩罚我江农，更没有人有资格灭我。我江农的命，我自己做主。爷爷，不要、啊！爷爷，罢了，罢了。这江农，倒也是个铁骨头。我答应了母亲，会给江家留下火种。既然江农已亡，这桩事就这样了结吧。龙老祖，徐秀，你为母报仇合情合理，但江农是我爷爷，我为爷爷复仇，想必也是合情合理。你说的不错，出手吧，今日不战不休。徐寒，此刻你灵气接近耗尽，我要堂堂正正与你一战。半年后。我会找你，届时，无论胜败，我们之间的战，一笔勾销。江天一，说你不是江家人，我们一定可以成为很好的朋友。可惜，我们都背负了太多。我答应你，半年后，一决成败，战后，恩怨两清。父亲，我们走。啊，我们走。怎么，不敢进去见我母亲？寒儿，我，我给你个面子，你自己进去赔罪吧。徐<笑>寒<笑>，恭喜你，终于一家团聚了。嗯，寒儿，吃肉，吃肉，我不吃肥肉，呃、是吗？<笑>看看，连儿子爱吃什么都不知道，以后的日子呀，你可要多上点心。<笑>一定，一定。龙儿，啊、哦，你和徐寒的事儿也该定下来了吧？我们找个日子呀，嗯、去你家拜访一下。我还没有见过我未来的亲家呢。<笑>啊，好，好，全听伯母的。啊，对对对，说的对。不过第一次上门还是要郑重一些，礼物一定要备好，可不能让人家觉得我们不懂礼数。那你说说，你能拿出什么礼物？啊，这。让我准备准备，一定不会给你丢人的。伯父伯母，不需要准备什么礼物的。你是我最爱的人，绝不能草草了事。哎，就让我这便宜老爹准备几百件珍宝当见面礼吧。<笑>家的感觉，真好。徐寒，一大清早就喊我，是发生了什么吗？龙儿，生日快乐！徐寒，你走吧、啊，去给你过生日。嗯，家里被徐寒父母给占了，徐寒这小子要和秦洛伊去过二人世界。嗯，果然是只有猫爷受伤的世界。徐寒
，谢谢。今天我很开心。蓉儿，其实我还有一件特殊的礼物要送给你。闭上眼睛。哦这里就是我要带你来的地方，我要送你的礼物也在这儿。和前世一样，灵气复苏后期，这月亮上的秘境果然开了。只不过，此刻的秘境还未受到摧残。你们是谁？这里不欢迎你们。嗯，我们是来帮你的，帮你打败金蝉，夺回神功。这件事情，这个你没必要知道，你只要知道，我可以帮你除掉金蝉。作为谢礼，你给我一样东西。你想要送给他？嗯。好，只要你能帮我除掉金蝉，我就送你。跟我来。这里了，传说中的月桂神树，见识倒是不错。神宫它就在神树内部，里面有个洞天秘境。我很虚弱，就不进去了，在这等你们。好，洛儿，我们走。什么人敢擅闯神宫？太弱了。洛儿，我们杀进去。好。破碎虚妄。虚寒，让我来。嗯，哼，闯个神宫，出、啊！搞定，走，交差去。已经解决了。太,太好了！那样东西。终于达到地仙巅峰九境极巅，离天仙境只有一步之遥。老大，我老爹让我给你送的东西，我都跟你放外面的房间了。嗯，看看，帮我谢谢你吧。老大，看来你又突破了，这修炼速度简直就跟坐火箭一样。别贫了，一天到晚就知道拍马屁。徐寒，伯父伯母还没回来吗？他们去环游世界了，一时半会儿估计不会回来的。啊，徐寒学长在吗？院长让我来找你，说有紧要的事要开会。院长找我，洛儿看看，我先走了。来了，就等你了，坐吧。大家先看一下这个，这是，这是我们一架探测器。
在飞往瑞星的过程中拍到的。他在快速向我们而来，预计很快就会到达我们这儿。域外生物来了，一切还没结束，我的族人会降临，杀光所有。哼，徐寒，我想他就是你报告中讲的西风那家伙的同伙。小云他们另有任务安排，这件事还得你去处理。好，高层要求必杀。哼，我让他有来无回。嗯。老大，院长叫你开什么会啊？去杀个怪物。老大，这些日子一直没怎么运动，都快生锈了。我陪你一起去。我也去。好。啊，看看，我有个任务交给你。哎，老大，你说。老大，看我的。好一颗蔚蓝的星球，好美味的食物香气。从现在开始，这颗星球就由本尊统治。喂，丑八怪，你知不知道你很丑啊？能不能不要出来吓人？敢侮辱身为星空第一俊美的我？今天就拿你当开胃菜！我躲，就你还第一句，我家后院的猪都比你好看。可恶！很好，开始上钩了。你这个丑八怪，打扰我欣赏这美好的风景，赶紧给小爷滚蛋！不然的话，我揍扁你！哎，气死我了！啊！现在想跑，晚了。很好，上当了。臭小子！呃、人呢？可恶的丑八怪！你梁小爷在这儿呢。啊，好险！要不是老大给的法宝，今儿就交代在这里了。今天我要是不把你大卸八块。我就不是我父亲大人亲生的，接招！<笑>你想得美！看看，做得好，接下来就交给我了。<笑>卑贱的虫子，你敢偷袭我？偷袭？你错了，我是碾压。<笑>徐寒，<笑>丑八怪，这下子不行了吧？这家伙被练成丹了。域外怪物，艰险狡猾，小心有诈。嗯。嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嫂子。管他有没有炸，让我过去直接把他给剁碎了，切豆腐一样。哎，看看，你上去就中了他的计，我来对付他。人类，你上当了！啊啊、<笑>笨蛋，笨蛋，你是在说我？哟，你这家伙还挺厉害。雷电对本尊无效，我父亲大人便是天生拥有雷霆之体的无上强者，而我自然也继承了我父亲的优秀基因。想不到你还是个霸宝男，不许你这样侮辱我们！我们域外一族的荣耀，岂是你们这群虫子能懂的？你出手太多了，我帮你清理清理。啊
，我的手，我的手，虫子，你彻底惹怒我了，就让你看看什么是真正的恐怖。嗯，那我倒真想见识见识。什么？啊！人类，好好享受被另一片时空规则全面碾压的滋味，在绝望中消亡。徐寒，我们来帮你。别急，马上就轮到你们了。卑贱的虫子，尤其是你，我要让你永现结火，生不如死。你八怪，你在做梦！放火翱翔！攻击！你一个下地狱！身体竟然动不了了！什么、啊？可恶啊！绝绝虫子，怎么那么强？该结束了。<笑>尊拥有不灭之体，你是除不掉我的。不灭，这家伙也不灭，不还是没了？你比他弱多了。他居然没了！虚空黑洞，给我吞噬！同样的招式，还想来？你走得了？消耗的本源和力量，就由你们来补。可惜，你得先陨落在这里。嗯、可恶的虫子，毁灭吧，怪物！刑天府决，我我是不灭的。哼，不好意思，我遇到的每一个敌人，都喜欢这么说。只可惜，结局都只有绝路一条。徐寒，那家伙呢？当然是被我老大解决了。徐寒，你没事吧？我没事，罗儿。这次虽然解决了，但以后我们该怎么办？若是不断有域外人到来，嗯，所以接下来该是我们主动杀出去了。府上大人。只不过是一颗低等的星球，需要出动我们整个舰队吗？从科技等级来说，蓝星的确是一个连科技锁都无法开启的低劣文明。但是，但就是这样的低等文明，却孕育出了先后灭我两名族人的存在。府上大人，可就算如此，我一人出手也足够了，为何您？蓝星，并没有你想象的那样简单，他们也并非单纯的科技文明。舰队还有多久抵达？还有十个宇宙日便会抵达。命令舰队开启二级能源，三个宇宙日后，我便要抵达蓝星星域。